Hello guys! Welcome back to my channel. This is Doc John the Dentist. And for today's video, another dental topic yung pag-uusapan natin. And this is one of the common question na tinatanong sa akin, which is, Doc, normal bang gumagalaw ang utin? Very interesting topic, right? So, ano ba yung mga causes natin ng paggalaw ng ipin? Reasons kung bakit gumagalaw yung ipin? Ano yung mga factors na pwedeng pumasok? Bakit para gumalaw yung ipin? And, pinakahuli natin pag-uusapan is, posible ba na pag gumalaw ang ipin, agad-agad na itong bubunutin? So, if you want to learn more, stay tuned and finish this video. <music> If you are new to this channel, don't forget to subscribe and like this video and also don't forget to click the notification bell para ma-notify kayo whenever I upload new videos and also if you have questions, comment down below para masagot natin sa next video ko or kung hindi pa ako nakapagbigay ng information regarding that, comment it also at kung ano pa yung mga gusto ninyo pag-usapan natin sa next vlog ko, isi-comment nyo rin below para alam ko rin kung ano yung mga dapat ko pang aralin okay, if ever or at least para mabigyan kayo na hindi regarding that and take note guys if you have questions regarding dental fees I'm really sorry and I really do apologize na hindi ko siya pwedeng sagutin with this kind of platform kasi I really need to respect my other colleagues other dentists and also it's very unethical kasi sa part namin na magbigay ng dental fees para na lang din respect okay just to give respect na lang din okay so let's go back to the topic so yung pag-uusapan natin is paggalaw ng ipin so normal ba siya or hindi actually merong normal na paggalaw merong abnormal na paggalaw ng ipin. So, pag-usapan muna natin yung normal. Uh, pag sinabi natin normal na paggalaw ng ipin, mayroon tayong tinatawag na physiologic tooth movement or tooth mobility. Okay? Yung physiologic tooth movement na tinatawag natin is normal dahil yung ipin natin is hindi naman completely nakadikit or naka-embed sa bone. Okay? So, meron tayong parang cushion na sumasalo sa ipin which yung tawag natin doon is periodontal ligament. Okay? Yung periodontal ligament na yan, yan yung pagbumuya tayo, kumagat tayo, feeling nyo parang nagbabounce yung ipin, parang hindi siya masakit. So, yun yung nagpaprevent ng pain or discomfort. It's very helpful then also pagka nagbraces tayo kasi yan din yung common na nag-regenerate at more on yan din yung uh, naapektuhan pa nung move tayo ng ipin with braces. Okay? So, meron talaga tayo normal na tooth movement ng ipin. Pero, meron din tayo tinatawag na abnormal na paggalaw ng ipin, which is yun na yung concern or yun na yung gum disease na problema. Okay? So, pag sinabi natin na tooth mobility or paggalaw ng ipin, hindi talaga siya actually normal. Okay? Kasi, pwedeng may concern na with our gums and also the bone. Okay? When we're talking about gums and bones, pag-usapan na natin tinatawag natin na CPAG or CPAG or yan yung ating periodontium. Yung periodontium natin is comprised of CPAG, CPAG, which is yung C is for cement boom, P is for periodontal ligament, A is for alveolar bone, and G is for the gingiva. So yung CPAG natin is very important na healthy yan para completely hindi gumalaw yung ipin natin. Kasi once na magkaroon ng problem with CPAG, there's a high possibility na gumalaw ang ipin. Okay? So, ano ba yung pwedeng maging cause? Bakit pwedeng maapektuhan tong sipag na to? Alright? So, ang pinaka number one cause kung bakit pwedeng maapektuhan or masira or madamage yung sipag natin, which is sinasabi ko sa inyo kanina, is bad oral hygiene or hindi okay yung oral cavity natin. Or, um, hindi tayo marunong mag-alaga ng bibig natin. So previously, yung sa video natin na pinag-usapan ko is um, yung pag pamamaga ng dilagid which is, I'll link this video up here. Ayan. Click nyo siya para magka-idea kayo kung tukol saan yung ating gingivitis. Pero yung pag-uusapan natin ngayon is yung mas severe form ng gingivitis or pagka hindi na alagaan yung gingivitis which is yung tinatawag natin na periodontitis. When we're talking about periodontitis, Ang ibig sabihin lang niyan, yung gums, which is nag-inflame or gingivitis, is nag-severe at pumasok pa sa loob ng gums, which yung tawag natin na periodontitis. Kung ang gingivitis is gum disease, ang periodontitis is gum and bone disease. Ibig sabihin, yung dumi na sinasabi ko sa inyo, which is yung dental plaque na naging calcular deposits, is naapektuhan na pati yung buto sa loob. So, ano ba yung mga simptomas natin para masabi natin na we have this kind of 
um, period of time is. Number one is pamamagari ng dilagit. Kasi nga, initial stage ng period of time is, is gingivitis or pamamagari ng dilagit. Second, red to purplish gums or kung yung dati para mamula-mula lang siya, this time para medyo nagiging violent na yung color niya. Ibig sabihin, medyo mas nagiging um, severe form. Next is, yung gums natin is madaling magdugo. So, most likely, um, kahit wala ka namang ginagawa, kahit hindi ka naman nag-toothbrush, kahit hindi ka kumain, kahit wala kang inatake ng kahit ano, pero pag smile mo, bigla-bigla na dumudugo yung gilagid mo. Ibig sabihin, there is a problem na underneath ng gums mo. Another thing, yung pag dumura tayo, may biglang dugo or something na away natin is mayroong content na dugo, hindi naman tayo nagbabunot ng lipid or something, hindi naman tayo nag-toothbrush, wala naman tayong any ginawa sa oral cavity natin, tapos dumura tayo na may dugo, it's not normal. Another thing is bad breath, okay? Yung mabakong hininga. It's one thing din na pwede maging reason ay maging maging sign para malaman natin if kumera na tayong gum concern. And ang difference lang din ngayon, for um, gingivitis with periodontitis is meron na tayong pwedeng ma-observe na nana, infection, abscess in between ng gums and gilagid natin. So, makita ninyo parang may lumalabas na nana or yung kulay green to yellowish material which is not normal and pwede mag-cost din ng pagbaho. Ibig sabihin, there's a more serious problem than gingivitis. Kasi gingivitis wala yung any infection or nana. Right? If kung na-observe nyo din na medyo may konting top mobility na than usual, yung parang konting move nyo lang or kahit yung kamay nyo, hinawakan nyo yung ngipin nyo tapos may maramdaman kayo ng konting pagbuga, it's not normal. Ibig sabihin, there's a problem na sa loob which is explain ko sa inyo later bakit posible bumuga yung ngipin natin. Another thing, if yung, yung ngipin natin is wala namang sira, bulok, or wala naman siya history ng pasta, pero pag kinagat, may masakit, pag bumunguya tayo ng pagkain, may masakit, ibig sabihin, there's a problem underneath sa paa ng ngipin. Kung minsan, no, observe din nyo, yung gilagid din nyo is bumababa na than usual or parang may nakikita kayong tinatawag natin na black triangle which is para siyang pyramidal shape na nasa pagitan ng mga ngipin or it's a sign of gum recession or pagbaba ng gilagid. One sign din na meron ng problem ng periodontal health. Okay? Kasi usually, kaya nagkakaroon ng gum recession or pagbaba ng gilagid kasi bumababa din ang buto. Ang buto kasi natin, sinusunod, sumusunod lang dyan yung gums. So, pag mababa ang bone level, bumababa din ang gums. Okay? So, kaya may gum recession or it's a sign of periodontal health concern. So, let's discuss na kung bakit ba nagkakaroon ng periodontitis. Ano ba yung uh, initial stage niya hanggang maging end stage para magka-idea kayo kung ano yung mga possible reasons or Paano ba natin pipigilan to later? Okay? So, most likely, sabi ko nga sa inyo kanina, it's more of nag-start lang yan with dental plaque ulit. Dental plaque na nag-irritate ng gums, na namuo, na naipon, na naipon, at nag-cause ng gingivitis or pamamaga ng gilagid. So, basically, plaque, calcular deposits, pamamaga ng gilagid, gingivitis. Ang gingivitis natin, sabi ko nga sa inyo, it's reversible. Nababalit naman niya ng normal as long as matanggal natin lahat ng factors or lahat ng mga problems na nagkukos ng gingivitis. So, it's reversible. The main problem is if pag hindi natin na-treat yung gingivitis natin and yung calcular deposit na sinasabi ko sa inyo kanina is sumiksik na siya sa loob ng gilagid. Remember, there's a space between sa ngipin and sa gum. So, yung may tinatawag, may meron tayong space sa pagitan nun and which is para siyang magiging pocket or bulsa. So, sa bulsa natin or yung bulsa ng gingiva natin, pwede dyan pumasok yung plaque, yung calcular deposits, yung tartar na tumigas. So, yan is content yan is puro bacteria. And bacterias are very invasive. The more na lumalalim yan, mas nagiging invasive or aggressive yan. So, once na lumalim siya ng lumalim, pwede magkaroon na ng detachment ng tissues at pwede maging concern na natin is pati yung buto na humahawak sa ngipin is maapektuhan or sirahin niya na rin. And we have to take note, ang buto natin, yan ang tangi na guhog ng ngipin natin para hindi gumalaw. So, ibig sabihin, pag hindi natin napigilan yung pagbaba ng buto natin, which is cost ng pagkapal ng dumi, there's a big possibility na sobrang bumaba yung bone level, which may cause sobrang pagalaw ng ngipin. So, madadamage na yung buto na humahawak sa ngipin and technically, pwedeng gumalaw ng sobra yung ngipin. Ang problem na kasi natin with periodontitis, sinabi ko na rin to with gingivitis, hindi kasi siya painful agad-agad. 
Okay? So, ibig sabihin, pagka nagkaroon na ng pain or discomfort, there's a possibility na nasa end stage na or nasa latter part na yung concern natin. So, paano natin madetect to? Visit your dentist. And also, observe the signs and symptoms na nabanggit ko sa inyo kanina. Okay, ano ba yung mga risk factors na pwede natin makonsider para magkaroon tayo ng periodontitis? So, sabi ko sa inyo, number one, it's gingivitis. Number two, poor oral habits. Or, yung brushing, yung flossing, hindi pa rin natin na-maintain. Hindi tayo nagma-mouthwash kasi mouthwash can also help para ma-maintain natin yung oral flora or yung bacterial content. Okay, smoking or yung paninigarilyo, which is it can also lead to delayed healing para hindi gumaling yung ating gums at di maka-recover. Another thing is hormonal changes or yung pagtaas or pagbabago ng hormones natin during menstruation or during pregnancy. So, that's most likely a problem din pagka nagkukos na yun ng gingivitis. And gingivitis can also lead to periodontitis. We may also consider a risk factor yung recreational drugs like pag-take ng paggamit ng marijuana. So, it can be a cause or it's a, it's also a factor para magkaroon tayo ng periodontitis. Next natin is pwede rin tayong um, with obesity. Okay? Pag obesity kasi, sometimes it may lead to hypertension and hypertension is one sign din na pwede mag-cause ng gingivitis especially pag may mga tinatake tayo ng pag-control ng hypertension or high blood pressure it may also lead to gingivitis which may also proceed to periodontitis um, another din natin is vitamin C deficiency kung hindi enough yung panlapan natin or mababa yung immune response ng katawan natin there is a chance na magkaroon tayo ng formation ng gingivitis which may lead to periodontitis yung mga medications or gamot na tinitake natin which can cause dry mouth or pagtuyo ng bibig which is can also a factor para mag-cause ng gingivitis. Pwede rin yung mga medical conditions like yung mga medical conditions na nagpapababa ng immune system like HIV or AIDS or leukemia or yung mga cancer treatments. So basically, bumababa yung immune system natin. So chances, there's a possibility na magkaroon ng gingivitis which may also lead pag hindi na-treat ng maayos into periodontitis. So, ano ba yung magiging complications natin if pag mangyaring magkaroon na tayo ng periodontitis? Number one, magiging complication natin is tooth loss or pagkabunot ng ipin. Kasi mahirap talaga actually ibalik ang buto na bumaba. And once na bumaba ng buto natin, inaaral pa yan if kung yung buto ba ninyo is kaya pa ba siyang lagyan ng mga bone wraps. Kasi kung hindi na, possibility talaga medyo... Wala na tayong magagawa. Kailangan na talagang bunutin yung nipin. Aside from doon, may mga complications din tayo pwedeng maka-apekto sa, sa heart. Okay? Kasi there's a um, studies or may mga lumabas tayong articles na yung nakikitang bacteria sa periodontitis patient, yung bacteria na content nun, pwede siya pumasok sa bloodstream to our gingival tissues. And pag pumasok yun sa bloodstream, pwede siyang pumunta sa heart or yung coronary, pwede tayo magkaroon ng coronary artery disease which is yung nakikita na na buong block sa heart is kasing ng bacteria na content ng periodontitis. So it's very alarming. Pwede rin yan mag-cause ng um, respiratory diseases. So hindi lang siya pwede magstay sa oral health or sa oral cavity. Pwede rin siya mag-spread mag o throughout our body nang hindi natin namamalayan. Kaya very dangerous ang periodontitis. And also, if you are a parent na may anak kayo na bata na may ngipin na or kahit wala pa ang ngipin, tas ang hilig nyo silang i-kiss through lips, Actually, hindi siya pwede dahil natatransfer ang bacteria through mouth or through laway. So, how do we prevent batong pagkakaroon ng periodontitis? So, initially, kailangan na natin magkaroon ng good oral hygiene. So, brushing to 3 minutes, okay, or less, at least 2 to 3 minutes. Then, at least change your brush kasi nga, syempre, kailangan natin effective brushing, mag-floss, mag-mouthwash, and last but not the least, visit your dentist. At least once a year na pag-visit din sa dentist is very important. Or if kung talaga masipag kayo, twice a year is very important para makapag-perform sa inyo ng routine oral prophylaxis. Sabi ko nga sa inyo previously, ang dental plaque or yung film na sinasabi ko sa inyo na pwedeng pagdikitan or yung sticky film na plaque is pwedeng pagdikitan ng bacteria is natatanggal pa yun ng toothbrush. Pero pero pag yung dental plaque is tumigas na siya, nakasintigas ng bato at naging calculus or calcular deposit na siya, kami na lang ng mga dentist ang pwede makatanggal nun. Hindi nyo na siya kaya tanggalin. Kaya as much as possible, it's really very important for you to visit your dentist. So if kung hindi natin mag-prevent and 
most likely, meron na tayo presence ng periodontitis. Ano ba yung mga treatments na pwedeng gawin sa atin para ma para maiwasan or at least para hindi lumala na matanggal or mauwi sa pagkabunod ng tipe natin. So, yung periodontitis natin, especially for early stages, yung mga nasa early period, periodontitis pa lang siya, normally, pwede tayo mag-perform tinatawag natin na dip scaling or dip cleaning together with routine oral prophylaxis. So, tatanggalin natin lahat ng mga pumasok na calcular deposit sa loob ng gilagit or yung mga carnate na pocket or parang bulsa. So, i-remove natin sila para hindi na mag-progress or lumalim pa. Sometimes, if pag medyo sensitive na yung ating um, ngipin or talagang kumapit na ng sobra yung dumi, minsan nag-perform din tayo ng root planing or yung nililinis na natin yung paan ng ipin. So, yung cementum area, yung sinabi ko sa inyo part ng sipag kanina, kailangan na siyang scrape para muling mag-adapt yung gums or yung mag-stop yung progress ng um, bacteria pababa sa loob ng ating mga paa ng ipin. Huli guys, sa tulungan ko kayo na magkaroon ng idea kung ano ba yung mga posibleng pwede maging cause para gumalo yung ipin. And sana guys, i-consider nyo mag-visit ang dentist and also, wag nyo na, wag kayong mahiya na mag-question or magtanong sa mga dentist nyo kasi it's really very important na maalagaan natin and especially makapag-prevent tayo ng Um, gingivitis to avoid na na mauwi tayo with periodontitis. So, hopefully guys, makita ko ulit kayo sa next video ko. And, see you soon. Bye-bye!